वेलकम टू फ्यूचर ऑफ इंडिया टूडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको डी ने डेवलप किया है इन कोलेबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड आप याद रखना डी के द्वारा डेवलप है इसरो ने डी इसके फीचर्स की बात करें स्ट्राइक टारगेट ऑन मूव मीन्स अगर कोई टारगेट मूविंग कंडीशन में उसको भी हिट कर सकता है इसकी रेंज है थ्री टू थर्टी किलोमीटर इन व लेस देन वन मिनट्स और एल्टीट्यूड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसका एल्टीट्यूड है थर्टी मीटर टू सिक्स किलोमीटर मीन्स लो हाइट के टारगेट के लिए इसको यूज़ करेंगे और ज़्यादा हाइट के टारगेट के लिए आकाश मिसाइल को यूज़ करेंगे सो so, याद रखना ये एल्टीट्यूड थर्टी मीटर टू सिक्स किलोमीटर स्पीड सेवन टू एट मीटर पर सेकेंड इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर एज ए पार्ट ऑफ टर्मिनल गाइडेंस वो इसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस डायरेक्शन में जाता है इसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है और इसके अंदर सॉलिड फ्यूल होता है वेरी इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल ऑल वेदर ऑल टेरन ऑपरेशन में इसको यूज कर सकते हैं एंड थर्टी सिक्स डिग्री रोटेटेबल लॉन्च यूनिट मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में लॉन्च हो सकती है थ्री सिक्सटी डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोथ सर्विलियंस रेडार एंड फायर कंट्रोल रेडार होते हैं इसके अंदर और एक और अलग ही डिस्टिंग फीचर होता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स अगेंस्ट एयरक्राफ्ट जेमर्स ये क्या है बेसिकली जो एनिमी है एनिमी ने अगर कोई जेमर्स लगा रखे तो उसको भी वो डिसफंक्शनल कर सकता है इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स अवेलेबल है वेरी इंपॉर्टेंट और इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो मोस्ट इफेक्टिव इन कॉम्बेटिंग लो फ्लाइंग एरियल टारगेट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसका कितनी 30 मीटर टू 6 किलोमीटर जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स अनमेंट एरियल व्हीकल्स आर्म ड्रोन्स इसमें इसका यूज करते हैं कैपेबल ऑफ अर्बन एंड क्लोज रेंज कॉम्बेट में इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज लाइट वेट के कारण इसका क्यूक रिएक्शन टाइम है और इसके मोबिलिटी भी काफी ज्यादा है इसको फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस दोनों में इसको यूज कर सकते हैं या तो पहले या फिर एंड में दोनों में इसको यूज कर सकते हैं अगर आकाश के साथ में इसको कंपेयर करें तो आकाश इज इफेक्टिव इन हाई फ्लाइंग टारगेट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसकी रेंज जो होती है एटीन किलोमीटर एल्टीट्यूड मीन्स हाई फ्लाइंग टारगेट्स होते हैं उसमें आकाश को यूज़ करते हैं और लो फ्लाइंग टारगेट्स के लिए एक क्यू आर सेम को यूज़ करते हैं और आकाश को यूज़ करते हैं हायर वायर हेड पे लोड कैपेसिटी जिम जनरली यूज़ करते हैं स्टेटिक मिलिट्री असेट को टारगेट करने में आकाश को यूज़ करते हैं अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले होता है क्यू आर सेम फिर होता है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एंड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तो आप याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डी ने डेवलप किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड है और इंडिया ने क्यू आर सेम स्पाइडर को परचेज किया है कहाँ से इजराइल से किसके लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए नेक्स्ट टॉपिक हायर प्रिवलेंस ऑफ पेंटल डिसऑर्डर्स इन साउथ इंडिया अभी एक इनिशिएटिव हुआ किसके द्वारा इंडियन स्टेट लेवल डिजीन बर्डन के द्वारा एक 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 टाइप की स्टडी हुई उस स्टडी में ये पाया गया कि साउथ इंडियन के के अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स के केस ज़्यादा पाए गए एज कम्पेयर टू नॉर्थ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया अब इसके लिए एनालिसिस के लिए स्टेट वाइज एनालिसिस किया गया थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया लो मीडियम एंड हाई सोशो डेमोग्राफिक इंडेक्स के बेस पे अब ये सोशो डेमोग्राफिक इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट है पर कैपिटा इनकम सेकेंड मीन एजुकेशन एंड थर्ड फर्टिलिटी रेट इन वीमेन लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है आप इसको प्लीज नोट डाउन करना उसके इस फाइंडिंग इसके अंदर क्या मिला फाइंडिंग्स क्या क्या हुई कि वन ऑफ द सेवन इंडियन सफर फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स आप जब क्वेश्चन लिख रहे हैं मेन से रिलेटेड आप उस फैक्ट को यूज़ कर सकते हैं और मेनली जो मेंटल डिसऑर्डर के केस पाए जाएगा डिप्रेशन एंगजाइटी कंडक्ट डिसऑर्डर एट्सेट्रा वगैरह पाए गए इसके अंदर ये पाया गया कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर टू डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हैज़ डबल्ड अब ये डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर्स क्या होता है इट इज़ द सम ऑफ टोटल ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट एन ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी अब ये क्या इसको एग्जाम्पल समझते हैं सपोज करो कोई पर्सन सिक्सटी ईयर्स की एज तक जिन वो रहने वाला था जिंदा रहने वाला था और मान लो उसके थर्टी फाइव ईयर्स की एज में उसको किसी टाइप की मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है और वो फोर्टी ईयर्स की एज में उसकी डेथ हो जाती है तो फाइव ईयर्स तो उसने डिजीज के साथ सफर किया तो फाइव तो वो हो गया और फोर्टी से सिक्सटी ट्वेंटी वो हो गया तो टोटल ट्वेंटी फाइव का जो लॉस हो गया तो वो होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछ सकते हैं रिसेंटली ये जो टर्म है न्यूज़ में थी किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए डी ए एल वाई और मैक्सिमम जो केसेस पाए गए स
तो साउथ इंडिया के अंदर मेंटल डिसऑर्डर के केसेस ज़्यादा पाए गए अब बात करते हैं इंडिया स्टेट लेवल डिजीज डिजीज बर्डन इनिशिएटिव की तो ये एक पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर और ये कोलेबोरेशन है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का उसमें है आई पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन आई एच एम ई एंड अदर एक्सपर्ट एंड स्टेक होल्डर्स तो आप याद रखना हायर प्रिवलेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन साउथ इंडिया किसके द्वारा इंडिया डिजीज लेवल इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव और ये इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें तीन पैरामीटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को इस्टेब्लिश किया था 2015 के अंदर ये बेसिकली क्या है ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या इंडिया इसका पार्ट है नहीं इंडिया अभी इसका पार्ट नहीं है इसके मेंबर कंट्रीज है कौन कौन से रशिया है बेलारस कजाकिस्तान किर्गिस्तान अर्मेनिया इन सारी कंट्रीज़ को अगर आप मैप में देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये कवर करेगा सेंट्रल एशियन स्टेट्स ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ एशिया तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये ईस्ट यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ओनली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के मेंबर है तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज सेंट्रल एशियन ईस्ट यूरोप एंड नॉर्थ एशिया तीनों की कंट्रीज जो कि यहाँ पर ये फाइव मेम्बर है इसके मेम्बर है और इंडिया प्लानिंग कर रहा है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या प्रोवाइड कर रहा है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल एंड लेबर विद इन इट्स बॉर्डर्स नेक्स्ट टॉपिक इज बार हेडेड गुड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको पता है एनवायरनमेंट का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है एग्जाम में और ये इसका जो ये बार हेडेड गुड्स है क्या बेसिकली ये एक वाटर बर्ड है और इसका आयुषियन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न और अभी इसको इस, देखा गया ये करिंगाली पुंचा वेटलैंड जो कि केरला के अंदर है वहाँ पर ये पाए गए नॉर्मली ये पाए जाते हैं आपके तेलंग सॉरी तमिलनाडु के वहाँ पे लेकिन अभी ये केरला में देखे गए और यहाँ ये जो है केरला के अंदर जो ये करिंगाली पुंचा वेटलैंड है ये इस वेटलैंड के वहाँ पे हाईएस्ट बर्ड काउंट देखे गए कब जब एशियन वाटरफॉल सेंसस को किया गया टू का जो एशियन वाटरफॉल सेंसस है उसके अंदर हाइएस्ट बर्ड काउंट कहाँ पर मिले करिंगाली पुंचा वेटलैंड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये एशियन वाटरफॉल सेंसस की बात करें तो ये पार्ट होता है इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का और इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट और वेट और इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस अभी न्यूज़ में इंपॉर्टेंट इस, uh, इसलिए है बिकॉज 2016 के अंदर इसके 50 काउंट पूरे हो गए तो वेरी इंपॉर्टेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और ये जो बार हेडेड गूस है वो नेटिव ऑफ सेंट्रल चाइना एंड मंगोलिया यह मेनली पाया जाता है और ये माइग्रेट करता है इंडिया के अंदर विंटर की कंडीशन में जब ये इंडिया के अंदर विंटर की कंडीशन में माइग्रेट करता है तो ये हिमालय को क्रॉस करके आता है तो ये इसका बहुत ही डिस्टिंग फीचर है कैन फ्लाई वेरी हाई एल्टीट्यूड एज दे क्रॉस हिमालयास तो ये हिमालयास को भी क्रॉस करता है तो एग्जाम में आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि ये वाटर बर्ड है लेकिन हिमालय को क्रॉस कर रहा है तो वो स्टेटमेंट आप सोचोगे रॉन्ग हो जाएगा नहीं ये राइट है कैन फ्लाई वेरी हाई एल्टीट्यूड एज द क्रॉस हिमालय और जब हिमालय को क्रॉस करेंगे तो आपके लो ऑक्सीजन की कंडीशन होती है तब भी ये उसको क्रॉस कर लेता है तो ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है हाइपोक्सिया की कंडीशन मीन लो ऑक्सीजन की कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकता है और दूसरा ये जो हाई एल्टीट्यूड हिमालय को क्रॉस करता है वेरी डिस्टिंग फीचर है आप अगर आपको पता हो तो प्रीवियस ईयर्स में एक खराई कैमल पे क्वेश्चन पूछा गया था तो ये उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इन इंडिया के अंदर ये मेनली तो मिलता है तमिलनाडु के अंदर लेकिन अभी ये केरला के अंदर भी देखा गया सो बार हेडेड गूस लिस्ट कंसर्न है कहाँ पे पाया गया करिंगाली पुंचा वेटलैंड केरला और ये करंगाली पुंचा वेटलैंड के वहाँ पे हाईएस्ट बर्ड काउट इन एशियन वाटरफॉल सेंसस वो किसका पार्ट है इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस वो कंडक्ट किया जाता है वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा और डिस्टिंग फीचर क्या है हाई एल्टीट्यूड के अंदर ये फ्लाई कर सकता है और हिमालय को क्रॉस करता है और कैपेसिटी टू फ्लाई इन लो ऑक्सीजन कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट अगर केरला की बात करें तो केरला बर्ड एटलस प्रोजेक्ट है केरला जो है इंडिया के अंदर फर्स्ट स्टेज बन गया है टू इनिशिएट अ बर्ड एटलस प्रोजेक्ट ये इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था टू के अंदर फाइव ईयर्स के लिए ये क्या करता है मैप डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडस ऑफ बर्ड फाउंड इन एन एंटायर स्टेट फॉर फर्स्ट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक है 
नो रिलीजन लिंक्ड पार्टी नेम अलाउड बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पी आई लॉन्च हुई जो रिलीजियस जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेम है उनको रिव्यूज के रिलेटेड एक पी आई फाइल हुई उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपना रेस्पॉन्स क्या दिया ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉलिटी के क्वेश्चन आपको पता है डायरेक्ट इस बार नहीं आ रहे अब टू से जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट पूछने स्टार्ट हो गए टू और नाइनटीन से स्पेशली तो इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्स यह आया कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज 2005 के बाद में हमने ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना अलाउ मतलब रजिस्टर नहीं कर रहे हैं जिनका जो नाम है वो रिलीजियस कनोटेशन आ रहा है लेकिन ऐसी पार्टी जो ऑलरेडी 2005 के से पहले रजिस्टर हुई है वी कैन नॉट डी रजिस्टर जैसे कि उन्होंने नाम एग्जाम्पल बताया हिंदू सेना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये जो पार्टीज है टू से पहले रजिस्टर हुई तो इनको डी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं आपको बस ये याद रखना है कि क्या अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम किसी रिलीजन रिलीजियस कनोटेशन वाला हो सकता है तो नहीं हो सकता बस ये अपने लिए एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसमें एक और देखा गया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस है वो यूज करता है नेशनल फ्लैग को तो इसके बारे में डिसीजन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ले रखा है सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर रखा है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये काफी लंबे टाइम से उसको यूज कर रहे हैं और दूसरा उनका यह था कि जो फ्लैग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2005 के बाद में जिनका जिसके नाम में कोई रिलीजियस कनोटेशन है उसको पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नाम नहीं दिया जा सकता ये इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्स है एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेश दर्शन स्कीम स्वदेश दर्शन स्कीम की बात करें तो टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर आती है ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करते हैं 15 सर्किट को सिलेक्ट किया गया है जैसे कि आपका हिमालयन सर्किट नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट कृष्णा सर्किट ऐसे फिफ्टीन सर्किट को आइडेंटिफाई किया गया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये सेंट्रली 100% परसेंट सेंट्रली फंडेड स्कीम है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके अलावा इसमें प्रोविजन है कि जो आप कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सी एस आर जो फंड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं और फंडिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ये फंडिंग वेरी करेगी एंड विल भी फाइनलाइज ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाई पी एम सी पी एम सी जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी उसके बेस पर फंडिंग डिसाइड होगी प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स PMC एम सी विल बी अ नेशनल लेवल कंसल्टेंट टू बी अपॉइंटेड बाई द मिशन डायरेक्टरेट इसके अंदर एक नेशनल स्टेयरिंग कमेटी है और दूसरी मिशन डायरेक्टरेट भी है तो आप याद रखना स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लेट्स मूव टू प्रीवियस इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को पूछा गया अप्रिल टू थाउजेंड नाइनटीन के अंदर इन द कंटेक्सट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है इन द कंटेक्स ऑफ पॉलिटी Which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? अब liberty की बात करें तो term liberty का मतलब होता है absence of restraint on the activities of individual and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities. जो रिस्ट्रेन तो एबसेंस होना चाहिए लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए तो लिबर्टी की एक तो नेगेटिव डेफिनेशन होती है और एक होती है पॉजिटिव सेंस में जैसे देखो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स एबसेंस ऑफ रिस्ट्रेन ये जो है वो लिबर्टी का नेगेटिव कनोटेशन होता है थर्ड है अपॉर्चुनिटीज टू डू वॉट एवर वन लाइक्स ये तो जब जो कोई मर्जी होगा वो करेगा वो तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी आपका ये तो है ही नहीं कोई उसके अंदर थर्ड है अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप वन सेल्फ फुली ये जो है वो लिबर्टी का पॉजिटिव कनोटेशन है सो इट इज़ द करेक्ट आंसर और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन क्या है जैसे रिजर्वेशन का प्रोविजन है माइनॉरिटी राइट्स दिए हुए हैं तो वो क्या करते हैं अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा बी रॉन्ग हो जाएगा और सी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स ये तो एन वाली कंडीशन हो जाएगी थर्ड वाला सिचुएशन होता है एन की कंडीशन हो जाएगी तो करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया प्रिलिम्स 2019 के अंदर विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये काफी अच्छा क्वेश्चन है नो हाई कोर्ट सेल हैव द जुरिस्टिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड बेसिकली क्या हुआ कि आपका फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया नाइनटीन के अंदर उसके अंदर क्या किया कि हाई कोर्ट के ये प्रोविजन थे उसको हटा दिया मीन्स हाई कोर्ट जो है वो सेंट्रल जो जो लॉ है उसको इनवैलिड नहीं कर सकता लेकिन अब आप देख सकते हो 1976 कब की बात चल रही है जब इमरजेंसी की बात चल रही है लेकिन फोर्टी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1977 उसके अंदर क्या हुआ जो पहले जो ये जो इसके अंदर प्रोविजन चेंज किया था उसको वापस से रिवर्स कर दिया इसका मतलब अब हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है कि सेंट्रल लॉ को भी
बिकॉज इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो था उसको फोर्टी थ्री में उसको वापस से रिवर्स कर दिया इसका मतलब अभी क्या प्रोविजन है जो हाई कोर्ट है वो आपके सेंट्रल जो लॉ है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर सकता है लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि नो हाई कोर्ट सेल हैव द जुरिस्टिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड तो ये हो जाएगा रॉन्ग फिर है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कर सकता है अगर आपको याद आ रहा हो 1973 सेवेंटी थ्री केशवानंद भारती केस उसके अंदर ये बोला गया है कि जो पार्लियामेंट की जो आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है लेकिन वो अमेंडमेंट वो बेसिक स्ट्रक्चर को वो किसी भी तरह के उसको प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए मीन्स जो पार्ट पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती तो सो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी कैसा हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव ए नाइस डे थैंक यू